Hello everyone, welcome back. In this session, we will S3 introduction and its properties. So, what is S3? S3 is a simple storage service. And we large amount of data in AWS. We manage one of the storage S3. And it provides a simple interface that allows developers to store and retrieve any amount of data at any point of time. So, this is a simple description. So, we have uh, like for example, in recent days, la, big data and AAML projects are buying a peak. So, the data is a huge amount of data on the handle S3 storage is the best choice. So, even now, the work on projects, so even Azure and GCP, the storage on the S3 I use because it is simple and powerful. Okay? And, that is limits. So, S3 bucket is like, uh, 100 uh, buckets per account. And in case we have a request, we can increase it. But still, 100 buckets is a default value. That is one object maximum size 5 terabytes. And actually, 5 terabytes single object is the size. But still, uh, like this uh, is a single object or size on the limits on the Padina on the Namakonde and the request rate limit on the Padina either sometimes on the Padina there are some limits okay request rate and Namakonde Naraya in input output the uh, worm with some limits are called that is the naming. Naming is the DNS naming convention. That is the special characters. That is the special characters. That is the small letters. That is the small letters. That is small letters. That is the 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 small uh, bucket on the naming uh, convention and uh, object or metadata on the over the day on the uh, object or metadata arko. and the metadata or size on the padina 2 kb add the uh, bucket policy size bucket policy over the number bucket on the number access circle and number bucket policy other one size on the 2 kilobytes and that is the access control list over bucket ku access control list and each access control ku 100 grants 100 permissions so without wasting time let's get into demo let me choose s3 So already entered the bucket. Now I can put the bucket to create for lunch. So S3 is the bucket in solo as a storage space. So this is the one that we have to create 100 buckets per account. This is the bucket name is unique. Like one account is unique. This is globally unique. That is the main thing. That is the small characters. And DNS name is usually every good one. That is the website domain name. And the very format is the same. Okay. So that is the create bucket. So we have to create the bucket. Create the bucket. So bucket na one or folder okay, that's the name of the data So data name is bucket now, Mumbai region is safe. Since it is a global service, but yeah, we have a global service. We have a region that is safe. We have a safe. We have a safe. And for example, S3 bucket information is banking. We have a banking. We have a data that is safe. That is why we have a safe. That is why we have a data transfer charges based on the region. So for example, if you have a server in North Virginia, then you have S3 bucket in North Virginia, then the data transfer cost is not. If you have a Mumbai or North Virginia, then you have to charge the data transfer cost. 
நான் ஏற்கனவே ஒரு பக்கெட் வச்சுருக்கேன் அதில் இருக்க செட்டிங் அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து லைக் காப்பி லைக் ப்ரீவியஸ் பக்கெட் எக்ஸிஸ்டிங் பக்கெட்டை வந்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் பக்கெட்டில் இருக்க அப்படியே பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட்டு இது வந்து எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் வந்து பப்ளிக்காக வியூ பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ப்ரைவேட்டாக வச்சுக்க போகிறீங்களா இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறதுக்காக இப்போதைக்கு நான் டிசேபிள்லேயே வச்சுக்கிறேன் அண்ட் லைக் ஏன்னா டிசேபிள் இருந்தால் இது ப்ரைவேட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அண்ட் இப்போ நான் பப்ளிக்காக மாற்றும் போது நான் வந்து ஏசியில் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு டிசேபிளில் இருக்கட்டும் அண்ட் அளவு பப்ளிக் அக்சஸ் செட்டிங் ஃபார் அ பக்கெட் ஸோ பக்கெட்டுக்கும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக நீங்கள் பப் இதை வந்து பப்ளிக்காக வியூ பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதான்னு ஆகின் செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதை வந்து பை டிஃபால்ட்டாக பிளாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நமக்கு தேவைனா இதை வந்து அன்டிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதை வந்து பப்ளிக்காக அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி அளவு ஆகும் பட் இப்போதைக்கு அகைட் நான் வந்து லீவ் இட் ஆஸ் இட் இஸ் ஓகே நான் பக்கெட்டை ப்ரைவேட்டாகவே வச்சுக்கிறேன் அண்ட் தென் வெர்ஷனிங் வெர்ஷனிங்னா நத்திங் பட் இப்போ வந்து நம்ம கிட்டு கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கிட் என்ன பண்ணும் ஒரு சோர்ஸ் கோடு வந்து இன்றைக்கி வந்து எடிட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் அதை சேவ் பண்ணிடுறோம் கம்மிட் பண்ணிடுறோம் அண்ட் அகைன் நாளைக்கு வரோம் மறுபடியும் அதில் சம அப்டேட் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணிடுறோம் ஸோ அப்போ இந்த சிங்கிள் ஃபைலே நேற்று சேவ் ஆனது ஒன்றும் இன்றைக்கி சேவ் ஆனது ஒன்றும் இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் வெர்ஷனாக வந்து சேவ் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி மல்டிப்புள் வெர்ஷனாக சேவ் பண்ணுறது பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ்னால் நம்ம ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனுக்கு வந்து ரிவர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்கேஸ் நான் இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கிறதுல கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்குன்னா நேற்று பண்ணியிருக்கிறது நல்லா பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனுக்கு நான் வந்து ரிவர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேம் வே இங்கேயும் நம்ம ஸ்டாட்டிக் வெப் போஸ்டிங் இதெல்லாம் பண்ணுறனால இன்கேஸ் ஏதாவது புது சைட்டில் இஷ்யூ வந்ததுன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் சைட்டுக்கு நம்ம வந்து ரோல் பேக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த வெர்ஷனிங் ஸோ வெர்ஷனிங்கை மட்டும் நான் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் எப்போவுமே இது வந்து ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபரபிள் டு எனேபிள் பக்கெட் வெர்ஷனிங் ஏன்னா இப்போ வந்து பக்கெட் வெர்ஷன் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணுறனால நம்ம டெலிட் ஆகிற ஆப்ஜெக்டெல்லாம் கூட நம்ம ரிட்ரை பண்ண முடியும் அது எப்படி நான் இந்த இதில் காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் டேக்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் நேம்ஸ் ஸோ நீங்கள் மல்டிபிள் நேம்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா பக்கெட் எனவே பக்கெட் நேம் இனிக்கு ஆனால் வந்து டேக்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன நேம் வேணால் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ லெவல் ஆஃப் இது இருக்குது என்கிரிப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒன்று ஏடபிள்யூஎஸ் மேனேஜ்டு கீயை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்கிரிப் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி லைக் சர்வ சைட் என்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம் லைக் ஏடபிள்யூஎஸ் கீ மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸோட எஸ்எஸ்சி கேஎம்எஸ் அதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து லைக் இதை வந்து என்கிரிப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் வந்து எதுவும் பண்ணலை நான் டிசேபிள் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ் இப்போ நீங்கள் பக்கெட்டில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எதையும் டெலிட்டே பண்ணக்கூடாது இது வந்து ரீட் ஒன்ஸ் ரைட் மெனி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதோட செட்டிங்ஸை வந்து நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்டை யாரும் ஆப்ஜெக்டையோ பக்கெட்டையோ டெலிட் பண்ண முடியாது பட் இதை வந்து பக்கெட் க்ரியேஷன் டைமில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் போய்ட்டு உங்களால் பண்ண முடியாது ஓகே அவ்வளோதான் க்ரியேட் பக்கெட் ஸோ இப்போ நம்ம பக்கெட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இதுதான் க்ளவுட் சினாஸ்டேக் இந்த பக்கெட் ஸோ இப்போ இந்த பக்கெட்டில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது லைக் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பர்மிஷன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அக்சஸ் பாயிண்ட்ஸ் இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் அப்லோட் அண்ட் ஆட் ஃபைல் கொடுத்துருங்க நீங்கள் ஃபைலாகவும் ஃபோல்டராகவும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்கேன் அதோட இண்டெக்ஸ் பேஜ் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் அப்லோட் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து வெர்ஷனிங் வந்து ஒரு பக்கெட் க்ரியேட் பண்ணும்போது எனேபிள் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்ப்போம் பா எஸ் த்ரீ பக்கெட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வெர்ஷனிங் ஓகே ஸோ இப்போ வெர்ஷனிங் பார்த்திங்கன்னா லைக் பக்கெட் வெர்ஷனிங் நம்ம எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் எனேபிள் பண்ணியிருக்கனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த சேம் ஆப்ஜெக்டே நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் எடிட் பண்ணிவி
பட் இதுவே நீங்கள் ஷோ வெர்ஷனுங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டு தடவை வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து நான் ப்ரீவியஸாக அப்லோட் பண்ணது அண்ட் இது வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணது இது தான் ப்ரீவியஸ் அண்ட் இது இப்போ பண்ணது ஸோ இப்போ டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷனாக இருக்குது நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து வெர்ஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து க்ரியேட் பண்ணி ஐ மீன் ஒரே சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக மல்டிப்புள் வெர்ஷன்ஸாக அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த வெர்ஷன் எப்போவுமே இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஷோ வெர்ஷன்ஸ் கொடுக்காமல் வச்சுக்கோங்க அண்ட் எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து இப்போ டெலிட் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படி வந்து அதை ரிட்ரை பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இண்டெக்ஸ் ஆடிஸ்டிமல் ஃபைலில் நான் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்க டெலிட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ டெலிட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டேனா இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து போயிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கெட்டில் எந்த ஆப்ஜெக்டுமே கிடையாது தேர் இஸ் நோ ஆப்ஜெக்ட்னால தான் ஸோ இப்போ நான் எப்படி வந்து ரிட்ரை பண்ணுறது நான் டெலிட் ஆன ஆப்ஜெக்டை ஸோ இப்போ நீங்கள் போயிட்டு அகைன் ஷோ ஷோ வெர்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் எல்லாமே வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் டெலிட் மார்க்கரும் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டெலிட் மார்க்கரை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட பழைய ஃபைல் வந்துடும் ஓகே ஸோ அதாவது நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிட்ரை ஆயிரும் ஓகே இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை டெலிட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ இது மாதிரி பர்மனண்ட்லி டெலிட் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் வந்து டெலிட் பண்ணுறேன்னா இப்போ என்னோடய ப்ரீவியஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து டெலிட் ஆன ஆப்ஜெக்டை வந்து ரிட்ரை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ ப ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு ஸோ இது மாதிரி லைக் வெர்ஷன் எனேபிள் பண்ணுறதோட ஒரு லைக் ப்ளஸ்ஸே இது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பர்மனண்ட்டாக டெலிட் பண்ணேன் எனக்கு இப்போலாம் வேணாம் நான் ரிட்ரைவ்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆகணும்னா அப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா ஷோ வெர்ஷன்ஸில் வச்சுங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த மாதிரி டெலிட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பர்மனண்ட்டாக எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணிடும் உங்களோட இதில் வந்து இப்போ எந்த ஆப்ஜெக்டுமே இருக்காது ஈவன் உங்களால் ரிட்ரை பண்ணவும் முடியாது ஸோ இப்போ உங்களோட ஆப்ஜெக்டை பர்மனண்ட்டாக டெலிட் பண்ணோம்னா ஷோ வெர்ஷன்ஸ் ஆப்ஜெக்டில் அதாவது இதில் ஆப்ஷனில் வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடும் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா ஷிஃப்ட் டெலிட் மாதிரி விண்டோஸில் ஷிஃப்ட் டெலிட் பண்ணால் ரீசைக்கிள் பின்ல இல்லாமல் போயிடல அது மாதிரி ஸோ இதுவே நீங்கள் ஷோ வெர்ஷன் அதை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் டெலிட் தான் ஆகும் ரீசைக்கிள் பின்ல இருக்குங்கிற மாதிரி அதை வந்து நீங்கள் டெலிட் மார்க்கை டெலிட் பண்ணுறதுனால உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிட்ரை ஆகிடும் ஓகே ஸோ அதான் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ரெண்டாவது என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டேக்ஸ் டேக்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் நேம்ஸ் ஸோ இப்போ கம்பெனிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து எந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது எந்த ரிசோர்ஸும் க்ரியேட் பண்ணுவோம் லைக் ஈஸி டூ இன்ஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் சரி லைக் லேண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரி எதாக இருந்தாலும் நம்ம டேக் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டேக்ஸ் நீங்கள் மல்டிபிள் டேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேக்ஸ் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து என்கிரிப்ஷன் ஸோ எல்லா ஸ்டோரேஜுக்குமே என்கிரிப்ஷன் இருக்குது ஸோ என்கிரிப்ஷனுக்காக மட்டும் நான் ஸ்பெஷலாக வந்து இன்னொரு வீடியோ ஆட் பண்ணுவேன் அதில் வந்து என்கிரிப்ஷன் பார்க்கலாம் அடுத்து இருக்கிறது வந்து இன்டெலிஜென்ட் டேரிங் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ எனக்கு ச டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆர்கியூவாக வந்து போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கான்ஃபிகர் செட் பண்ணி எனக்கு இவ்வளோ நாள் லைக் ஒன் மந்த் கழித்து எனக்கு இந்த ஸ்டோரேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றலாம் அகைன் நான் வந்து லைஃப் சைக்கிளை ஃபுல்லாத்தையுமே தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பார்த்துங்க அடுத்து சர்வர் அக்சஸ் லாகின் சர்வர் அக்சஸ் லாகின்னா என்னென்னா இப்போ ஏடபிள்யூஸ் ரிலேட்டடில் வார ஐ மீன் எஸ்த்ரி பக்கெட் ரிலேட்டடில் வார எல்லா லைக் யார் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணால் யார் வந்து அப்லோட் பண்ணால் யார் டெலிட் பண்ணால் இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறது தான் சர்வர் அக்சஸ் லாகின் இதை போய்ட்டு எடிட் கொடுத்துட்டு எனேபிள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா எந்த பக்கெட்டில் இந்த லாக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கணும்னு கேட்கும் அந்த பக்கெட்டை வந்து நீங்கள் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட இன்னொரு பக்கெட் இருக்குது கிளவுஸ் ஹவுஸ் அகாடமி டே மூணு இப்போ நான் இதை நான் கொடுத்துட்டு நான் வந்து இதை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா இனிமேல் எஸ் த்ரீ ரில
ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து எதுவும் இது பண்ணலை பட் இதை வந்து க்ளவுட் ட்ரையல் க்ரியேட் பண்ணும்போது நான் காட்டுறேன் அடுத்து ஈவென்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ ஈவென்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு வீடியோ வந்து போடுறேன் அது வந்து எஸ்என்எஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு கீழே இருக்கும் அந்த எஸ்என்எஸ் டாப்பிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து ஈவென்ட் பிரிட்ஜ் சேம் திங் நீங்கள் வந்து இதில் எஸ் த்ரீ பக்கெட்டில் சம் ஃபைல்ஸ் விழும்போது எனக்கு இது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரிகராக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஃபைல் வந்து விழும்போது எனக்கு நடக்கணும் இல்லை ஒரு ஃபைலை யாராவது டெலிட் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு இது நடக்கணும் அந்த மாதிரி ட்ரிகர் பண்ணி சம் ஒர்க்கை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் அமேசான் ஈவென்ட் பிரிட்ஜ் அடுத்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சலரேஷன் இது இப்போ எஸ் த்ரீயில் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க லைக் நீங்கள் லோக்கல்லேருந்து எஸ் த்ரீக்குள்ளே அனுப்புறீங்களே எஸ் த்ரீலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராக் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சலரேஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணும்போது ஏடபிள்யூஸில் இருக்கிற லைக் எட்ஜ் லொக்கேஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது இதனால் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நான் சேம் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் எப்படி இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் இது வந்து எட்ஜ் லொக்கேஷன் யூஸ் பண்ணுறனால நம்மளோட நியரஸ்ட் எட்ஜ் லொக்கேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேட்டா மூவ் ஆகிடும் அங்கேருந்து பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் எந்த இதுக்கு அனுப்பணுமோ எந்த லொக்கேஷன் கிடமோ அங்கே போயிடும் ஸோ இதனால் ஏ ஏடபிள்யூஸ் எப்போவுமே ஏட்னா ஏடபிள்யூஸ் பாட்டர் நெட்ஒர்க் மூலமாக இருக்க டெடிக்கேட்டட் லைன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து ஃபைனலாக அடுத்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் லாக் ஆப்ஜெக்ட் லாக் இது ஏற்கனவே சொன்னது தான் இது நீங்கள் ஒரு பக்கெட் க்ரியேட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த எஸ் த்ரீ பக்கெட்டையோ இல்லை அதில் இருக்க ஆப்ஜெக்டையோ நீங்கள் பை மிஸ்டேக்காக யாரும் டெலிட் பண்ணிடாமல் இருக்கிறதுக்காக இதை எனேபிள் பண்ணுவோம் அதை இனிமேல் எனேபிள் பண்ண முடியாது இனிமேல் இதை ஹேண்டில் பண்ணோம்னா எஸ் த்ரீ பக்கெட் பாலிசி யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த இதை வந்து பண்ணலாம் அடுத்து ரெக்வஸ்டட் பேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் சம் பக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளோட கிளைண்ட் யாராவது இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரிலேட்டட் ஆப்ஜெக்ட்லாம் காஸ்ட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் பேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் வெப் போஸ்டிங் ஸ்டாட்டிக் வெப் போஸ்டிங்கும் அனந்தர் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டாப்பிக்கை வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸில் அதை எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனதர் வீடியோவில் பார்க்கலாம் So, இப்போதைக்கு we can close now. Uh, thanks for watching.